Die Glasfaserleitung ist inzwischen verlegt und jetzt kannst du auch damit beginnen, dein High-Speed-Internet in Betrieb zu nehmen. Aber wie und wo und wann genau, das klären wir jetzt mit unserem Telekom-Experten Marcel Götz. Marcel, grüß dich. Hallo Volker. Und ich habe gleich eine, wahrscheinlich die wichtigste Frage mitgebracht, die wir von Steffi über Twitter bekommen haben, nämlich wann genau kann ich eigentlich loslegen? Also wichtig zu wissen ist, man kann es machen, wenn man Zeit dafür hat. Sprich, du kannst es heute machen oder am Wochenende. Den Zeitpunkt bestimmst du selber. Mhm. Wenn du sagst, du möchtest sofort loslegen, achte darauf, dass der Freischaltungstermin erreicht ist. Weil wenn du vom Fremdanbieter wechselst zu uns, muss erst der Termin gewesen sein. Wenn das aber alles dann abgehakt ist und geregelt ist, dann kannst du dein Smartphone von der Hand nehmen und kannst loslegen im Prinzip. Dann lass uns loslegen, oder? Dann lass uns wir, auch gemeinsam mal loslegen. Ein. Genau. Gut, Volker. Du hast ja heute von der Telekom eine SMS und eine E-Mail zugeschickt bekommen. Das stimmt, genau. Damit startest du im Prinzip den Einrichtungsassistenten. Guck doch mal gerade auf dein Handy, ob du diese E-Mail findest, damit wir den Assistenten starten können. Ja, die habe ich. Und dieser Assistent führt mich auch durch die komplette Einrichtung. Richtig, der wird dich jetzt einmal durchführen. Der wird dich gleich am Anfang fragen, ob du ein separates Modem oder ein eingebautes Modem hast. In deinem Fall haben wir jetzt am Anschluss ein separates Modem. Das musst du halt wirklich auch richtig auswählen, okay. damit der ganze Assistent weiterlaufen kann. Also ich klicke hier oben mal den richtigen... Was ist denn, wenn ich mich jetzt hier vertan habe, also wenn ich, wenn ich daneben gekommen bin? Ja, also im Prinzip, du kannst bei diesen Assistenten ja nichts falsch machen. Der Assistent, der fragt nur die wichtigsten Dinge ab und solltest du mal was falsch eingeben, dann kommt sofort eine Fehlermeldung, dass du dort was falsch gemacht hast. Deswegen ist eigentlich alles selbsterklärend. Ich denke mal, du kriegst das hin. Schlauer Assistent, ne? Richtig, genau. <lacht> so, also jetzt steht hier Modem registrieren. Genau, jetzt erwartet er im Prinzip diesen Modem-Code, der auf der Rückseite von dem Gerät dort hinten mitsteht. Und deswegen, lass uns doch mal rübergehen. Das machen wir. Gut, Volker, also die Modem-ID, die du jetzt brauchst, die findest du auf ja. dem schwarzen Gerät bei dir. Und den Code musst du jetzt einmal dann eingeben oder abscannen, damit du dann weiterkommst. Okay, abgescannt ist, einmal weiter, Modem ist registriert schon. Perfekt. Jetzt im nächsten Schritt brauchst du dann die Glasfaserdosen-ID, die findest du links auf der Dose von dir. Und die gibst du jetzt einmal dann ein oder scannst du auch mit ab, damit du dann weiterkommst. Ja, dann machen wir das jetzt mal umgekehrt. Ich gebe es jetzt mal manuell ein, denn das geht im Grunde genauso schnell. Okay. Ist auch registriert. Perfekt, dann können wir jetzt mit der Verkabelung anfangen. Dazu nimmst du jetzt bitte einmal das weiße Glasfaserkabel und schießt das einmal an der weißen Glasfaserdose mit an, bitte. Sieht gut aus. Und jetzt bitte einmal noch an dem schwarzen Glasfasermodem. Alles klar, steckt. Perfekt. Du brauchst noch Strom. Das ist das Ding, was fehlt. <lacht> genau, da machen wir noch Strom. Perfekt. Jetzt kannst du dann bitte dem Assistenten weitermachen und den Verbindungstest starten. Verbindungsassistent gestartet, ja. Genau, und derzeit wird jetzt im Prinzip deine Verkabelung überprüft, ob alles soweit in Ordnung ist, ob du alles richtig zusammengesteckt hast. Das kann jetzt aber auch dann bis zu 10 Minuten dauern, halt dieser Verbindungssteck. Und derzeit müssen wir jetzt leider uns einen Augenblick gedulden. Gut, dann warten wir. Da ist sie. Perfekt. Da haben wir sie. Denn müsstest du jetzt im Prinzip bei dir weitermachen mit dem blauen Kabel. Okay. Da wir aber noch einen älteren Routertyp haben, müssen wir jetzt natürlich noch den Router mit dem Glasfasermodem verbinden. Dazu nimmst du dir einmal das schwarze lan mit den blauen Enden und schießt das dann jeweils auch an die blauen Buchsen mit an, damit das dann auch richtig verkabelt wird. Einmal und dann natürlich auch hier hinten am Router. Blau in blau, blau in blau. Richtig. Und der Router braucht natürlich auch wieder Strom, Volker. Das ist ja klar. Das ist logisch. Und auch der hat jetzt Strom. Perfekt. Den müssen wir jetzt nur abwarten, bis der Router gestartet hat. Das kann jetzt einen kleinen Augenblick dauern. Und dann können wir gleich mit deinem Handy wieder weitermachen. Marcel, wir haben noch eine Frage bekommen von Ute, die uns geschrieben hat, dass sie äh, zum einen eine neue Glasfaserleitung bekommen hat und damit auch einen neuen Router. Wie kann sie den jetzt auf ihre ganz persönlichen Bedürfnisse einstellen? Also dafür nutzt sie einfach am besten ihr Smartphone. Da lädt sie sich unsere App mit runter und dann kann sie Schritt für Schritt ihren Router auf einfache Art und Weise mit einrichten. Und sie kann eigentlich gar keine Fehler machen, weil man Schritt für Schritt super einfach durchgeführt wird. Jetzt schickt ihr ja sämtliche Infos und Unterlagen dem Kunden per E-Mail zu. Was ist, wenn ich darüber hinaus noch irgendeine Frage Klar, habe? Klar, kann jederzeit vorkommen. Auch in den E-Mails findet man immer unsere Telefonnummer, wo man sich jederzeit melden kann. Dort gibt es dann auch die Experten, die einen sofort helfen können, den Anschluss einzurichten. So, klingt gut und wir checken jetzt mal, ob wirklich auch alles funktioniert hat, ob die Leitung steht und das tun wir am besten mit dem Speedtest. Und dafür klicken wir hier und sehen. Das sieht doch schon mal gut aus. Das geht doch ab wie Schmitz Katze, Volker, oder? Das sieht sehr, sehr gut aus. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ich stelle sie gerne für euch, einem Telekom-Experten. Und bis dahin wünsche ich ganz, ganz viel Spaß mit eurem Highspeed-Internet. Mhm.